हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द थर्ड लेसन ऑन दिस चैनल और आज का जो हमारा लेसन है उसका टॉपिक है एक्विलिब्रियम एक्चुअली एक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ठीक है और उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बता देता हूँ ठीक है एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाती है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ठीक है और एक्विलिब्रियम प्राइस वो होती है जिस प्राइस पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं एक्विलिब्रियम प्राइस दैट बैलेंस द क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई एंड डिमांड अभी फिलहाल के लिए इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ठीक है और जो एक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है वो वही क्वांटिटी होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं ठीक है अच्छा और इसको आगे समझने के लिए मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ ठीक है तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में हम लोग लेंगे प्राइस क्वान्टिटी सप्लाइड एंड क्वान्टिटी डिमांडेड ठीक है लेट से वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक कॉफ़ी ओके कॉफ़ी यूनिट्स या कॉफ़ी कप्स तो अगर कॉफ़ी की प्राइस है ज़ीरो तो क्वान्टिटी सप्लाइड भी ज़ीरो होगी बिकॉज नो सप्लायर वॉन्ट्स टू प्रोवाइड कॉफ़ी फॉर फ्री बट क्वान्टिटी डिमांडेड इज सिक्सटीन कप्स ऑफ कॉफ़ी ठीक है और अगर प्राइस हो जाती है टू रुपीज़ तो उस पर जो क्वान्टिटी सप्लाइड होगी फॉर वो होगी फोर यूनिट्स और क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी ट्वेल्व यूनिट्स ओके और प्राइस इंक्रीज हो जाती है टू फोर रुपीज देन द क्वांटिटी सप्लाइड इज गन इंक्रीज टू एट यूनिट्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज गन बी डिक्रीज टू एट यूनिट्स ओके और अगर प्राइस हो जाती है सिक्स रुपीज तो क्वांटिटी सप्लाइड एज वेल इज गन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज टू ट्वेल्व यूनिट्स एंड द क्वान्टिटी डिमांडेड इज गन बी इंक्रीज सॉरी डिक्रीज टू फोर यूनिट्स एंड इफ द प्राइस इज एट द क्वान्टिटी सप्लाइड इज गन बी सिक्सटीन यूनिट्स एंड द क्वान्टिटी डिमांडेड इज गन बी जीरो कप्स ऑफ कॉफ़ी तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि क्वान्टिटी सप्लाइड और क्वान्टिटी डिमांडेड दोनों इक्वल हो जाते हैं तो जीरो प्राइस पे क्वान्टिटी सप्लाइड जीरो है और डिमांडेड सिक्सटीन दे आर नॉट इक्वल टू डॉलर्स पे सप्लाइड इज फोर डिमांडेड इज ट्वेल्व दे आर नॉट इक्वल प्राइस फोर पे क्वान्टिटी सप्लाइड इज एट यूनिट्स एंड क्वान्टिटी डिमांडेड इज ऑल्सो एट यूनिट्स सो दे आर इक्वल सो आवर इक्विलिब्रियम प्राइस इज फोर रुपीज आर यूनिट्स वट एवर यून कॉल इट एंड आवर इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इज एट यूनिट्स ठीक है एट कप्स ऑफ कॉफ़ी तो अभी हम लोग इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं ठीक है तो ये रहा हमारा ग्राफ और इसमें आप देख सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो हमारा पॉइंट है ना ये हमारा एक्विलिब्रियम है वो इस तरह के इस पॉइंट पर क्वान्टिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बोथ आर इक्वल्स टू एट और ये ये प्राइस कौन सी है फोर डॉलर्स सो फोर डॉलर इज द प्राइस जहां पे जो बायर है दैट इज विलिंग एंड एग्री टू बाय द प्रोडक्ट बाय अ स्पेसिफिक क्वांटिटी और इसी प्राइस पे सप्लायर भी एग्रीड है उस चीज को सेल करने के लिए तो बायर की कोशिश होती है कि उसको हर चीज कम से कम प्राइस पे मिले और सेलर की कोशिश होती है कि वो हर चीज ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे सेल करे टू इंक्रीज द प्रॉफिट तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों एग्री हो जाते हैं लेट्स नेम दिस पॉइंट के ठीक है सो दैट इज द इक्विलिब्रियम ओके सो द इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इज एट and the equilibrium price is 4 फोर रुपीज ओके तो गवर्नमेंट आके जम्प इन करती है और गवर्नमेंट बोलती है द प्राइस इज गोइंग टू बी सिक्स डॉलर नो लेस एंड नो मोर देन दैट तो इससे होगा ये कि जो बायर है सिंस uh, वो चार डॉलर में कॉफी खरीदना चाह रहा था अभी छः डॉलर में हो गई है तो वो एट यूनिट्स की बजाय 
छः यूनिट्स खरीदे सॉरी फोर यूनिट्स खरीदेगा कॉफ़ी के ठीक है और जो सप्लायर है सिंस वो चार डॉलर पे कॉफ़ी बेच के राज़ी था लेकिन अभी उसको दो डॉलर या दो रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है तो सेलर वांट्स टू सेल मोर कॉफ़ी तो वो ज़्यादा कॉफ़ी बनाएगा तो सप्लायर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बारह यूनिट्स पे ठीक है तो सॉरी uh, मेरे नंबर्स आगे भी चाहें बट दैट्स ओके आई थिंक दैट वर्क तो इससे ये होगा कि ये वाला जो एरिया है ना हमारे पास Um, अब जो सप्लायर है वो बारह कप्स बना रहा है कॉफ़ी के लेकिन जो बायर है वो सिर्फ चार कप खरीद रहा है कॉफ़ी के तो इसमें जो डिफरेंस है ना जो एट यूनिट्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है दैट इज आवर सरप्लस ठीक है ये हमारे पास एक्स्ट्रा कॉफ़ी है जो बच गई है ठीक हो गया और एक दूसरा सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि कॉफ़ी की प्राइस दो डॉलर होनी चाहिए ठीक है इससे ज़्यादा भी नहीं इससे कम भी नहीं तो गवर्नमेंट जो है वो कॉफ़ी की जो प्राइस है वो दो डॉलर सेट कर देती है अब इससे क्या होगा इससे जो बायर है बायर ख़रीदना चाह रहा है बारह कप कॉफ़ी के ठीक है और जो सप्लायर है वो कह रहे हैं कि मुझे तो इसमें कुछ बचने वाला नहीं है तो सप्लायर सिर्फ चार कप बेच रहे हैं कॉफ़ी के ठीक है और इसमें जो ये वाला गैप है जब प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे सेट की जाती है और सप्लाई और डिमांड में जो गैप आता है दैट इज शॉर्टेज जिसे उर्दू में बहरान कहा जाता है और आजकल ये लफ्ज़ खबरों में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है ठीक है तो जब भी आप प्राइस जो है ना वो इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट करेंगे यू विल फेस सरप्लस और जब भी आप प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से नीचे सेट करेंगे यू विल फेस शॉर्टेज ठीक हो गया इसलिए इक्विलिब्रियम कहाँ पे है इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है तो एट दी एंड मैं बस एक समरी बनाने लगा हूँ सो वेयर द क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज द इक्विलिब्रियम ठीक है और जहाँ पे जो क्वान्टिटी होती है लाइक इन दिस केस इट्स एट यूनिट्स दैट द इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी और जो प्राइस होती है जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांडेड दोनों इक्वल हो रहे होते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से कम हो तो जो सप्लाइड होती है वो कम हो जाती है और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो ज्यादा हो जाती है तो उसमें क्या होता है शॉर्टेज और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो तो जो क्वांटिटी सप्लाइड होती है वो ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है और उसमें जो उसके जो नतीजा निकलता है वो होता है सरप्लस ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है पसंद आई है तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में